Fala galera, tranquilidade, grande aqui mais uma vez No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como nós pegamos essa tal dessa pistola dourada E também onde nós iremos achar a 12, a shotgun que está disponível no GTA V Tranquilidade, então pra quem não sabe eu sou o Garonte Que é esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA E trazer notícias sobre o joguinho mais rápido possível Então se você quer se dar bem e ficar bem informado sempre Vale embaixo, se inscreve no canal, deixa o like por favor E se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar Tranquilidade, então para de enrolação, bora pro vídeo Então só explicando pra vocês para nós podermos ter acesso a essa arma, nós precisaremos de duas coisas. Primeiro, nós precisaremos do Kossatka, também conhecido como o nosso submarino. Então, primeiro, você precisará dele para poder acessar a ilha de Caio Perigo. Além disso, nós precisaremos também achar uma chave que está com um guarda. E esse guarda, ele geralmente é encontrado bêbado, dormindo, próximo de baladas, então próximo de bares, boates, espalhados pelo GTA. Então, o nosso trabalho será basicamente buscar. E eu tenho aqui ideia de oito lugares que esse cara costuma aparecer e eu vou passar esses oito lugares para você aqui agora e caso você não encontre esse cara é bem simples troca de sessão e tenta mais uma vez procurar nesses lugares fica sempre fazendo isso que em algum momento com certeza você vai encontrar outra coisa você pode jogar você pode procurar esse cara em qualquer tipo de sessão sessão por convite sessão pública sessão de comando não importa qualquer tipo de sessão nesse estilo você consegue encontrar esse cara porque nada mais é do que um evento aleatório que acontece dentro do jogo e um dos locais que ele costuma aparecer é bem aqui no Pia de Dalpeu bem nessa localização aqui então bem simples deitado aqui com certeza pode ser uma das opções e outro local que ele pode aparecer é bem aqui na frente do Bahama Mama bem nesse local aqui então bem na porta desse bar e outro lugar que esse cara pode aparecer é bem aqui em Rancho bem na frente do bar Hi man, esse aqui. Outro lugar que ele pode aparecer também é bem aqui em Mission Row, bem nesse bequinho aqui, geralmente aqui dentro. E o quinto lugar que ele pode aparecer é bem aqui em Downtown Vinewood, nesse lugar aqui, bem na frente do bar Happy Hour Singleton. Então, geralmente ele tá nesse cantinho aqui. O sexto local que podemos encontrar ele é bem na porta dessa loja de bebidas, bem aqui em Grape Sea, ou seja, bem aqui. E o sétimo lugar que ele pode aparecer é bem aqui no norte de Chumash, bem na frente do Hookies. Mais uma coisa bem rápida, não pense só porque achamos uma bolinha azul no mapa, quer dizer que é o nosso cara. Isso aqui nada mais é do que aquele carro de drogas que já foi falado há muito tempo, foi adicionado na última DLC. Se você não sabe o que eu tô falando, tem um vídeo aqui em cima que vai te explicar direitinho o que, que é. Posso só mostrar pra vocês aqui que, como vocês podem ver ali, ó, é só o carro de drogas. E como vocês podem ver aqui... Bem atrás desse bar, nós temos aqui, ó, segurança. O que isso quer dizer? No meu caso aqui, nós temos o nosso cara bem aqui, deitado. Então, bem simples, a única coisa que nós precisamos fazer é vir aqui. O cara tá dormindinho ali, nós vamos revistá-lo e, bom, pronto. Pegamos uma chave pequena, recebemos 7.007 dólares. E agora descobri uma pequena chave que tranca algo na ilha de Caio Perigo. Então, bora lá na ilha. E aproveitando que vamos lá na ilha de Caio Perigo, lá que vamos encontrar a nossa 12, a nossa shotgun nova. Então, vou deixar bem aqui um mapa para vocês. E esse mapa vai mostrar exatamente os possíveis locais que você pode encontrar lá na mansão do El Rubio, a sua shotgun. E a partir do momento que nós pegarmos ambas, tanto a shotgun quanto a pistola dourada, elas ficaram livres, elas ficaram abertas para nós comprar na Ammunition. Então, como eu mostrei na imagem aqui, mais uma vez, é só você ir em algum desses lugares que você encontra aqui, como vocês podem ver, a Shotgun nova. Bem simples, nenhum problema, e agora nós já podemos utilizar essa Shotgun e quando voltarmos para a cidade, na Ammunition, ela estará esperando por nós. E logo aqui, quando chegarmos no andar do escritório de El Rubio, mais uma vez, pegue sempre o cartão que tem aqui, caso tenha mais de uma pessoa. Além disso, sempre abra o cofre e nós teremos aqui um dinheirinho extra e uma pistola. Além disso, lembra daquele bêbado que nós encontramos? É só vir aqui na gavetinha da direita, embaixo dessa caixa, e nós poderemos interagir com ela. Nessa interação, nós abriremos a caixa e estaremos com a pistola dourada do El Rubio. Cara, aí você vem e me diz, Garonjo, mas cadê a arma? Eu peguei a arma lá e não apareceu nenhuma pistola aqui pra mim. Não apareceu também nenhuma shotgun nova, como você disse. Então, como eu já falei, nós precisamos vir aqui na Ammunition. Quando nós viermos na Ammunition, nós teremos duas armas novas disponíveis. Então, só clicar aqui para ver armas e logo aqui na direita, nós temos a nossa nova 
pistola perigo. Então é só coletá-la e já estaremos com ela. Outra coisa que nós temos logo acima dela é a escopeta de ataque. No seu valor é de 295 mil, só você comprar, vamos dar aquela tunada nela bem de leve. Podemos agora utilizar a nossa escopeta de ataque e também a nossa pistola perigo. Então vamos testar nossas armas novas com o assassino de aluguel. Por que assassino de aluguel? Porque geralmente esses caras são um pouco mais fortes que todo mundo. Então vamos caçar algum desses caras aqui. Vamos ver aqui na cabeça. Um. Dois. Três tiros. Vamos testar agora aqui com a nossa nova escopeta de ataque. Então vamos aqui encurtar a distância e ver como fica. Um tiro, dois tiros, três tiros, quatro tiros, cinco tiros. Então, em curta distância, cinco tiros a gente acaba com esse cara aqui, que para mim é um dos seguranças mais bem armados do jogo. Então, tudo que a gente precisa são cinco tiros de escopeta de ataque e precisamos apenas de três tiros da pistola perico para acabar com esses caras aqui. Cara, então é isso. Agora você sabe muito bem como pegar tanto a pistola perico quanto a escopeta de ataque. Então, eu espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo para me ajudar. Compartilha esse vídeo também para me ajudar. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Tranquilo? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou. Rajada de ferro.